രണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരൊന്നിച്ചൊരു ജീവിതം അവർക്ക് നയിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചില അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് യെസ് എന്ന് പറയാനും നോ എന്ന് പറയാനും ഉള്ള അധികാരമുണ്ട് ഈ പട്ടണത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം അവർക്ക് ഈ പുരുഷന് പുരുഷനോടും സ്ത്രീ സ്ത്രീയോടും ഒക്കെ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദൈവത്തിന് വലിയ ശത്രുതയാണ് ഈ സംഭവത്തോടെ അവരൊരു കുടുംബമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് ലീഗൽ സാങ്ക്ഷിറ്റി ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ അതിന് ലീഗൽ സാങ്ഷൻ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടായി കാരണം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വളരെ വേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുമുള്ള കാരണങ്ങൾക്കും വലിയ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നടന്ന ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുവദിക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അവരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനുവാദം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അനുവദിക്കാനും അനുവദിക്കാതിരിക്കാനും നമ്മൾ മുതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം ർക്കെങ്കിലും ആമുഖമായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ആ ഒരു സംഭവം ഫാത്തിമ നൂറ എന്ന കുട്ടിയും അതില നസ്രീനും എന്ന കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ കോടതി അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നു അവർക്ക് ജീവന് തന്നെ ഭയമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇന്റർവ്യൂകളൊക്കെ വരുന്നു അതേസമയം പ്രണയബദ്ധരായ ഒരു ദമ്പതികൾ എന്ന നിലയിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അത് ആർക്കും സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എത്ര പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെയും ഒരു എത്ര ഇത് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള പരസ്പര ആഭിമുഖ്യമാണ് അവരുടെ ആ പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ട്രാസിക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അതെ ആ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഫാത്തിമ ആദില രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ തമ്മിൽ അവര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാവുന്നു അവര് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ അവരുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ അവര് ഒരുമിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനല്ലോ തീരുമാനിച്ചത് ഒരുമിച്ച് അവര് ജീവിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി അവർ അഭിനന്ദന അറിയിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയത് പിന്നെ നമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഈ പ്രണയത്തിന് ജാ ജാതിയോ മതമോ പ്രായമോ ലിംഗമോ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം സ്വർഗ അനുരാഗം സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന ഈ സബ്ജക്ട് ഇന്ന് സനസാറിനും എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സമൂഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് രണ്ട് വ്യക്തികളായിട്ട് ഇവരെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഒരു ഒരു സെക്ടിനകത്ത് ഉള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ദാർഷ്ട്യം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇത് ആൺകുട്ടികളല്ല പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഡബിൾ അടിയാണ് പെണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ സുവർഗന് അനുരാഗം എന്നുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ടാബുന്റെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതല്ലാതെ ഇത് പെൺകുട്ടികളും കൂടെ ആ അപ്പൊ ഡബിളായി അതിന്റെ ആ ഒരു ആക്രമണത്തിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡബിളായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിന് നമ്മള് ജഡ്ജ് നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതിനെ തടയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവര് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരുന്നില്ല ഏതാനും നാൾക്കകത്ത് തന്നെ ഇത് ഉയരും എന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുവരെ ഇവർക്കൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന
അതായത് ഇതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറ്റം പറയുകയും മറ്റു ചെയ്യുന്നവരിൽ ഒട്ടുമില്ലാത്തത് ആവശ്യമായ ഒരു അറിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു അടിസ്ഥാന ബോധമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നും നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് കുഞ്ഞുനാളിലെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം സാർ എന്ത് പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമീപനം തന്നെ മാറേണ്ടി വരുമല്ലോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം പ്രിൻസസ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്വർഗാനുരാഗം സ്ത്രീ പുരുഷ അനുരാഗം പോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായൊരു പ്രക്രിയയാണ് അതിനെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമെന്നോ മതവിരുദ്ധമെന്നോ പറഞ്ഞ് അന്യവൽക്കരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ എന്ന സ്വർഗാനുരാഗത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും നിയമപരിരക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ജൂൺ മാസം അതേപോലെ തന്നെ ലോക സ്വർഗാനുരാഗ മാസമായി സ്വർഗാനുരാഗികൾ ലോകം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി സെക്യുലർ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണാനാണ് സംഗീത മർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി പറയട്ടെ ഈ സ്വർഗാനുരാഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പൊതുവെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വവർഗ ഭോഗം സ്വർഗ സംഭോഗം എന്നൊക്കെ നിലയിലാണ് പല ആൾക്കാരും ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പദങ്ങൾ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു ലൈംഗിക പ്രക്രിയയാണ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ലൈംഗികതയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ നെറേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധാരണ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവേ ഉള്ളതായിരിക്കും ഇതൊരു ലൈംഗിക ശീലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ ലൈംഗിക ശീലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗാനുരാഗത്തെ കുറിച്ച് അല്പം ഒന്ന് അടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായ ഒരു സ്വർഗാനുരാഗികളായ ഒരു ദമ്പതികളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ വെച്ചാണ് ജിം ഹെറിക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ ബ്രിട്ടണിലെ റാഷണലിസ്റ്റ് പ്രസ് അസോസിയേഷന്റെ നൂറാം വാർഷികം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഒരു പ്രസംഗകനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് താമസം ഒരു ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഈ ജിം ഹെറിക്കിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇണ അദ്ദേഹം ഒരു പുരുഷനാണ് അവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു എനിക്ക് താമസം ഒരുക്കിയിരുന്നത് ജിമ്മിനെ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് പലപ്പോഴും പല വേദികളിലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ എഴുത്തുകാരനാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ എനിക്ക് ജിം ഹെറിക്ക് ഒരു സ്വവർഗ വിവാഹത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വവർഗ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് അറിയുമായിരുന്നില്ല ഇവരൊന്നിച്ച് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വരികയും പിന്നെ താജ്മഹൽ കാണാനും ഫത്തേഫുർ സിക്രി കാണാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴൊക്കെ ഇവരടുത്ത കൂട്ടുകാരാണ് എന്നതിനപ്പുറം ഇതൊരു ഗൗരവമായ ഒരു ജീവിത രീതി തന്നെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാകേണ്ട വിഷയം വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ജിംഹരിക്കിന്റെ ഇണ ലണ്ടനിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊരു കപ്പിൾ ആണെന്നുള്ള വിവരം അറിയാമോ എന്ന് ജിമ്മിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇന്ത്യ വന്നപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ വളരെ സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഒരാളോ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് ഒരു ആമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞുകൂടി ആ പ്രശ്നം തീർന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് വളരെ കൗതുകകരമായി തോന്നിയത് ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ പരസ്പര അടുപ്പത്തിന്റെ രീതിയാണ് വളരെ അടുപ്പമുള്ള പ്രണയബദ്ധരായ ആൾക്കാർ പെരുമാറുന്നത് പോലെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കൈപിടിക്കുക ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്ന രീതി അവരുടെ ആ ടെൻഡർനെസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിലെ ടെൻഡർനെസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരു വളരെ സന്തോഷം തോന്നി വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഇണപ്പൊരുത്തമുള്ള ദമ്പതികളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുകയല്ലേ പ്രണയബദ്ധരായ കാമുകി കാമുകന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുകയല്ലേ അതുപോലൊരു സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും പുരുഷന്മാരാണ് അന്ന് ജിംഹരിക്കിന് എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അന്നത്തെ ആ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ജിംഹറിക്കിന്റെയും എടുക്കിന്റെയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ഇണബന്ധം സ്വർഗാനുരാഗികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനു മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ റൈറ്റ്സിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന നിലപാടുകളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമാണെന്ന് ഒരു പൊതുധാരണയിലെ ഭാഗികമായ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എനിക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണേൽ പറയാം പക്ഷേ ഈ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ആകെ മാറി മറി ഇത് പ്രണയബന്ധമാണ് അടുപ്പമാണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇണ പിരിയാത്ത ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ളത് അതിനകത്ത പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നെറേറ്റീവിനകത്തുള്ള ഇത് സ്വർഗരതി എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ പൊതുപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് കുഴപ്പം പറ്റുന്നത് വിവാഹത്തെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ജെൻഡറിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ രതി എന്ന് പറയാറില്ല രതി അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഭാഗമാണ് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അവർ ഒന്നിച്ച് രതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അവരൊന്നിച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് രതിക്ക് അതിനകത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രാധാന്യം അതിനകത്തില്ല അല്ലേ ഒരു ഇണബന്ധത്തിനകത്ത് എത്ര കുറച്ച് സമയമാണ് അവർ രതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നത് പൊതുകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ടെലിവിഷൻ കാണുന്നത് ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രണയത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് ദീർഘമായ ഒരു പ്രണയം ഒരു തുടർച്ചയായ രീതിയിൽ അത് തുടർന്നു കൊണ്ടു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തുചേർന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്നിച്ചെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രണയത്തിന് കുറെ കൂടി ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇത് സ്വർഗരീതി എന്ന പദം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു തരം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ ഈ ബന്ധത്തെ രതിയുമായി മാത്രം നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗരതി എന്നതിന് പകരമായിട്ട് സ്വർഗ അനുരാഗം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതേക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പിന്നീട് പല അവസരങ്ങളിലും വളരെ കുറെ കൂടി അടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഈ സ്വർഗാനുരാഗികളായ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ ഇട വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജിം ഹെറിക്കിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി അതിനുശേഷമുള്ള ജിം എത്ര വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ജിമ്മാണെന്നറിയാവോ ആ ജിം അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കൂട്ടുകാരനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയിൽ ഉരുകി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ ഈ കൂട്ടുകാരന്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അവരുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൈകോർത്ത് ഏതാണ്ട് അർത്ഥ ആലിംഗനാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അതിലൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ജിംഹരിക്കിന്റെ ചുണ്ടുകൾ വിതുമ്പുന്നത് എനിക്ക് അപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അത്ര ഹൃദ്യമായ പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധം അതിനെ ഒരു തരത്തിലും ഇകഴ്ത്തുന്ന ഒരു സമീപനം മനുഷ്യത്വത്തിന് യോജിച്ചതാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് വീണ്ടും ഇതേക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ഇട വന്നപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് അസേർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം വേറൊരു ഉദാഹരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് വേൾഡ് റാഷണലിസ്റ്റ് സമ്മിറ്റ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെച്ച് നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എക്സ് മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലണ്ടനിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവായ ജിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വേറൊരു ജിം ജിം ജോൺ എന്നാണ് ഇവരുടെ പേര് ഈ ജിം ജോൺ അവിടെ ഒരു സംഭാഷണം ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജിം വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഗേ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് എക്സ് മുസ്ലിം ആണ് ഗേ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം ഗേ എന്ന നിലയിൽ സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ മുമ്പ് ജിംഹരിക്കിനെയും എറിക്കിനെയും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ സ്വർഗരീതി എന്ന പദത്തിന് പകരം നമ്മൾ എത്രയോ വേഗം തന്നെ സ്വർഗ അനുരാഗം എന്ന്
ഇത് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് വാവ ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരിയോ തെറ്റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സങ്കല്പന ഉണ്ടല്ലോ പൊതുവെ തന്നെ കോഴിക്കോടുള്ള ആൾക്കാരിൽ സ്വർഗ രീതിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എങ്ങനെ ഒരു ധാരണ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആക്ഷേപം ആയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് സ്വർഗ അനുരാഗത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത വ്യക്തികളുമായി പ്രായപൂർത്തി ആയ വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധമാണ് ഈ ഇത്തരമൊരു ആക്ഷേപത്തിനോ ആരോപണത്തിനോ വിധേയമായിട്ട് പൊതുവെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വർഗാനുരാഗത്തിൽ ആ പ്രശ്നം ഇല്ല എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഹെട്രോസെക്ഷൻ അതായത് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിലോ ഇണപ്പൊരുത്തത്തിലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പൊതുവായ സാമൂഹ്യ ധാരണകളുണ്ട് ഒരു പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ആൾക്കാരായിരിക്കണം രണ്ടുപേരും സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരായിരിക്കണം രണ്ടുപേരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ആൾക്കാരെ അവർക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കാൻ ത്രാണി എത്തിയ ആൾക്കാരെ അവർക്ക് മറ്റാരുടെയും പ്രേരണ ഇല്ലാതെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾക്കാരെ അവരുടെ ഇണബന്ധത്തെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിനോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്കോ ഭരണാധികാരത്തിനോ അതിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതമാണ് എന്നൊരു സമീപനം ഉണ്ടല്ലോ ആണും പെണ്ണും ആണെങ്കിൽ ഇതേ സമീപനം തന്നെയാണ് അത് ആണും ആണും തമ്മിലാണെങ്കിലോ ആണും പെണ്ണും പെണ്ണും തമ്മിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജെൻഡർ ഇൻട്രസ്റ്റുകളാണ് അവർക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു ഐക്യപ്പെടലിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇത് അവരുടെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ വ്യക്തികളുടെ പരസ്പര ഇഷ്ടത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബന്ധത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്വർഗാനുരാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗാനുരാഗം എന്ന് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുമെങ്കിലും പൊതുവായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമെങ്കിലും ആ പരിധിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നൊരു സംഗതിയല്ലേ കാരണം ജെൻഡർ എന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കുള്ള പഴയ സങ്കല്പങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സമൂഹത്തെ പഴയ സാഹിത്യമോ പഴയ മതഗ്രന്ഥങ്ങളോ ഒക്കെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആണും പെണ്ണും മാത്രം അടങ്ങുന്ന ഒരു രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ വരുന്നത് ദൈവം ആണിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആണിന് കൂട്ടായ ഒരു പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ലേ അവിടെ ഒന്നും ഈ ആണും പെണ്ണും എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഒരു ജെൻഡർ ആയി ഉള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് പൊതുവെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പൊതുവായ ഒരു അനുമാനവും നിലപാടും ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബൈനറി ഡിവിഷൻ വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് ഇതൊരു വലിയ വൈഡ് സ്പെക്ട്രമാണ് ആ വൈഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ആ നമ്മൾ ബാഹ്യമായി കാണുന്ന ജെൻഡർ തന്നെയാണോ ഉള്ളത് അതോ മറ്റൊരു ജെൻഡറിലാണോ ഇയാളുടെ ഇതൊരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരിക അവസ്ഥയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയാണ് ഒരാൾക്ക് ഏത് ജെൻഡർ ആയിട്ടാണ് സ്വയം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരാൾ പുരുഷനായിട്ടായിരിക്കാം ജനിച്ചു വളരുന്നത് അയാൾക്ക് പുരുഷനുമായി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക അവയവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ആ ആൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സപ്രസ് ചെയ്യാണ് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ സപ്രസ് ചെയ്യാണ് പതിവ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫ്രോക്ക് അണിയാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോംബോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെന്താ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് അത് അനുവദിക്കപ്പെടേണ്ടാത്ത കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം എന്ന നിലയിൽ അവരെ സപ്രസ് ചെയ്ത് അവരുടെ നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹം ശീലിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല കാരണം ഈ ആണിൽ തന്നെ പെണ്ണിൻ്റെ ഒട്ടേറെ അംശങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണിലും ആണിൻ്റെ ഒട്ടേറെ അംശങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ സ്പെക്ട്രമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം സ്ത്രീയും എത്ര ശതമാനം പുരുഷനും ഒരാളിൽ ഉണ്ട് എന്നതിന്
അവരുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് നെറ്റിൽ അത് വളരെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രചരിച്ച ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് വളരെ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെയും പരസ്പരം പ്രണയ ബന്ധുരമായ ആംഗ്യങ്ങളോടെയും അവർ പരസ്പരം തോൾ തോൽട്ട് കൈയിട്ട് നടക്കുന്നതും അവരുടെ കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രണയാതുരമായ ഒരു ബന്ധമാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാകും അതിനകത്തൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് ആൺകുട്ടികളോട് ഒരു താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല അവരോട് ഒരു ആകർഷണമോ അട്രാക്ഷനോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആൺകുട്ടികളോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ജെൻഡറിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം അമ്മയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ കുട്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അമ്മയുടെ പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് ആ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ പറയാണ് നിനക്ക് എന്തിനാ ആൺകുട്ടികളോട് താല്പര്യം തോന്നുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആരോടും അങ്ങനെ താല്പര്യം തോന്നാനേ പാടില്ല ആൺകുട്ടികളോടൊന്നും ഒരു താല്പര്യം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ ശകാരിച്ച് നിർത്തുകയാണ് ആ അമ്മ ധരിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളോട് താല്പര്യം സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ള സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു താല്പര്യവും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന നിലയിലാണ് ആ അമ്മ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ പ്രശ്ന കുട്ടിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ തന്നെ പറ്റിയില്ല പിന്നീട് അവർ പരസ്പരം കാണുന്നു ഇവർ പ്രണയബദ്ധരായി തീരുന്നു അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു വളരെ ചെറുപ്പമുള്ള പ്രായമാണ് ഇരുപതുകളുടെ ആരംഭത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രായം അത് ധീരമായ ഒരു ഒരു നിലപാടിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുന്നു ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി അവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ എതിർക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അതിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിയമയുദ്ധം നടത്താൻ മറ്റേ കുട്ടി തയ്യാറാകുന്നു അത് കോടതിയുടെ ഇടപെടലോടു കൂടി അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി ഇപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇത്രയും ഒക്കെ പടപൊരുതേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരൊന്നിച്ചൊരു ജീവിതം അവർക്ക് നയിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആരെങ്കിലും അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അധികാരമുണ്ട് അവർ പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നത് വരെ അവർക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് വേണേൽ സമ്മതിച്ചാൽ പോലും കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സംഗതി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചില അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനെ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലോകമാകെ തന്നെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണത് അവർക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് യെസ് എന്ന് പറയാനും നോ എന്ന് പറയാനും ഉള്ള അധികാരമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം വേണ്ട എനിക്ക് അതല്ല ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം കുട്ടിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതി ഒരു കുട്ടി കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൾക്കാർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആരെങ്കിലും എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു ബി ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യം ആ കുട്ടിക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണലി തന്നെ ഇതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അത് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് കൃത്യമായി വിവേചന ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനപ്പുറത്ത് പ്രായപൂർത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെയെങ്കിലും പുത്രനോ പുത്രിയോ ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഇവരുടെ മേൽ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല മാതാപിതാക്കളോട് കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാകണം അവർ ഒന്നിച്ച് വളർന്നവരാണ് ഇവരാണ് അപ്ബ്രിങ്ങിങ് നടത്തിയത് ഇവരാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത സെന്റിമെന്റൽ ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കുട്ടികളോട് വലിയ വാത്സല്യം അവർ എത്ര പ്രായമായാലും വലിയ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഒന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള
രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കരുതിയിരുന്നത് അവരുടെ അപ്ബ്രിങ്ങിങ്ങിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും അപഭ്രംശം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡ് അബ്യൂസിന് ഒരു വിധേയരായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പഠനങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മനോരോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ചികിത്സിച്ച് അവരെ നേരെയാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനമായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രമുഖ മാസികകളൊക്കെ തന്നെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മനോരോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് പണ്ട് ഇത് കരുതിയിരുന്നത് പണ്ട് വളരെ പഴയ കഥകളൊന്നും അല്ല ഇത് ഒന്നായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലാൻ ടൂറിങ്ങിന്റെ കഥ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അലാൻ ടൂറിങ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് തന്നെ വേണേൽ പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്നത്തെ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രാഥമിക രൂപം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ട അന്നത്തെ നിലയിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നവരിൽ വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരാളാണ് അലാൻ ടൂറി അദ്ദേഹം ഈ മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ജർമ്മനിയുടെ സീക്രട്ട് കോഡുകൾ കൃത്യമായി അതിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അതിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ആ പറയുന്ന ടെക്നോളജി അലാൻ ടൂറി വികസിപ്പിച്ചതാണ് മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടന് വലിയ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ യുദ്ധ വിജയത്തിന് പോലും കാരണമായി തീർന്നു അത്ര വലിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ എന്ന രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ ചെയ്തത് പക്ഷെ അലാൻ ടൂറിങ് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അക്കാലത്ത് അതൊരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് കരുതിയിരുന്ന സംഗ സംഗതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വർഗാനുരാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുരുഷനുമായി ഇണബന്ധമുണ്ട് എന്നത് കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു ആ കാലത്ത് ബ്രിട്ടണിൽ കരുതിയിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആണ് ഇത് നൂറ് വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ അന്ന് ബ്രിട്ടണിൽ കരുതിയിരുന്നത് ഇതൊരു രോഗമാണ് അതിനൊരു ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ഒരു സജഷൻ ആ കാലത്തുള്ളത് പക്ഷെ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് തന്നെ പോരാ ഇതൊരു വൈകല്യമാണ് ഈ വൈകല്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ ശിക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിൽ അവര് അവരെ പിന്മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ചില നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം അന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ അലാൻ ടൂറിങ്ങിന് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കെമിക്കൽ കാസ്ട്രേഷന് വിധേയനാകണം അതായത് ലൈംഗികത പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വിധേയനാകണം ചില ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരുഷ ഹോർമോണുകളെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാണ്ടാക്കുക സാങ്കേതികമായിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ കെമിക്കൽ കാസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്ന പദം ആ കെമിക്കൽ കാസ്ട്രേഷന് വിധേയനാകണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ലൈംഗിക താല്പര്യമേ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വിധേയമാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറ്റത്തിന് ജയിലിൽ പോവുക ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ജയിലിൽ പോവുകയും അതുവഴി ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കെമിക്കൽ കാസ്ട്രേഷന് വിധേയനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്ന എൻ്റെ വിചാരം നാൽപ്പതുകളിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് അതേ തുറന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നീങ്ങിയാണ് ആ ഡിപ്രഷന്റെ അവസാനം അലാൻ ടൂറി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു മഹാപ്രതിഭയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാൽപ്പതുകളിൽ പ്രായ നാൽപ്പതുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ സഹജമായ ഈ പ്രശ്നം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വികസിച്ച സമൂഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ബ്രിട്ടനിൽ പോലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ കരുതിയിരുന്നത് അലാൻ ടൂറിങ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ ഗേ റൈറ്റ്സിന് പൂർണ്ണമായ നിയമ സാധ്യതയുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനും ഇണബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഒക്കെയുള്ള ഫുൾ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ ബ്രിട്ടനിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായ സംഗതിയായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ ഇതിന് ഒരു ഒരു വലിയ അംഗീകാരം ഉണ്ടാവുക
സമന്വയിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്പെക്ട്രമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഈ സ്പെക്ട്രത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ അത് വയലൻസ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തികളെ ഈ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കുറ്റകൃത്യമായി കാണേണ്ടതില്ല ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിനൊരു വലിയ അംഗീകാരം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പോലും പല ആൾക്കാരും അവർ ഗെയ്സോ ലെസ്ബിയൻസോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വെളിയിൽ വരാനോ അത് പറയാനോ അവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തകർന്നു പോകും പൊതുമേഖലയിലാണെങ്കിൽ അവർ സോഷ്യലി ഒസ്ട്രസൈസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അന്യവൽക്കരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ലൈംഗിക ശീലങ്ങളോ അവരുടെ അനുരാഗ താല്പര്യങ്ങളോ ഒക്കെ തന്നെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ ഒരു വലിയ സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു അതിനു മുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സെൻസിബിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ സമൂഹം അതിനൊപ്പം എത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് സമൂഹത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് അഭിനയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റായ ഒരു നിലപാട് സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാം ഒരാൾക്ക് ഒരു പുരുഷനോട് ഇണബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുരാഗം തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടോ സമൂഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു ഹെട്രോസെക്ഷൽ മാരേജിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകട പ്രത്യേകത എന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഒരാള് ഇണയായി തീരുന്നു ആ ഇണയോട് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ആകർഷണം തോന്നുകയില്ല ഇനി ആകർഷണം തോന്നിയാൽ തന്നെ അതിന് ഒരു ഇൻറ്റിമസിയിലേക്ക് നീങ്ങാവുന്ന ഒരു ആകർഷണം തോന്നുകയില്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് പണ്ട് കരുതിയിരുന്ന പോലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് മറിച്ചത് ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനിതകമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത എല്ലാ മാമൽസിലും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ആൾക്കാർ വളരെ പ്രകടമായിട്ട് ഇത്തരം ഇൻറ്റിമസിയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളു ചിമ്പാൻസികളിലുണ്ട് ഉറാങ്ങുട്ടാങ്ങിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ക്ലോസർ ടു ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന എല്ലാ മാമൽസിലും തന്നെ ഇത് കാണാനുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുയലുകളിൽ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതേക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെയല്ല സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ കാണുന്ന മെജോറിറ്റിക്ക് മറ്റൊരു താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങളോ ഇണബന്ധത്തിനുള്ള താല്പര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമസിക്കുള്ള താല്പര്യം കൂട്ടുകൂടാനുള്ള താല്പര്യം ഒക്കെ തന്നെ വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് പലപ്പോഴും സാധാരണഗതിയിൽ കുറച്ച് സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ പറയാറുണ്ട് ഇല്ല പത്ത് പതിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് ഒരു ആൺകൂട്ടുകാരന് ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ പെൺകൂട്ടുകാർ മാത്രം എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ പേരൻസിനൊക്കെ വറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാരണം ഈ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു ലെസ്ബിയൻ താല്പര്യത്തിലുള്ള ആളാണോ കറക്ഷൻ മെഷേജ് തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ താല്പര്യങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്ത് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ട് തള്ളിയിടുന്ന ആൾക്കാർ ആ ജീവിതത്തിൽ അവർ വിജയിക്കില്ല ഒന്നുകിൽ അവർ സമാന്തരമായി മറ്റൊരു രഹസ്യ ജീവിതം കൂടി നയിക്കേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ അവരെ അസംതൃപ്തരായ ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ തള്ളി നീക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഒരു ആധുനിക സമൂഹം കാണുന്നത് വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും അവരുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് അതാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറ ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അവരുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനും അവരുടെ ഇൻറ്റിമസിയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അട്രാക്ഷൻ പോയിന്റ്സും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സമാന താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളുടേതാണ് അതിന് വ്യക്തികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളും ഒക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ വിവാഹത്തിനൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഈ കാര്യത്തിലും ആയിത്തീരാൻ
അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതിനെ നോർമലായിട്ട് എടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം ലോകത്ത് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും രൂപപ്പെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും രൂപപ്പെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ മറ്റൊരു കത്ത് പറയാം ഞാൻ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു ഫിനീഷുകാരാണ് അവരുടെ ആ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ നോർവീജിയൻ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഒരു നോർവീജിയൻ വധു ഫിനീഷ് വരനുമാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അടുത്ത സഹോദരിമാരും ഒക്കെ ഈ വിവാഹത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സദസ്സാണ് യൂറോപ്പിലെ പല കല്യാണങ്ങളും പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ പേരടങ്ങുന്ന ചെറിയ സദസ്സുകളാണ് അതിൽ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ ഇളയ മകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവള് ഞാൻ ഇവളുടെ ഏറ്റവും ഇളയ അനുജത്തിയാണ് അവള് ഓസ്ട്രോയിൽ മെഡിസിന് പഠിക്കുകയാണ് നോക്കൂ അപ്പൊ അവളുടെ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോ അവള് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് എൻ്റെ അവൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഷി ഈസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇവൾ എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് രണ്ടുപേരും റോൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ ഉള്ള റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് റോൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതികളാണ് അതെൻ്റെ ഇവൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് യാദൃശ്ചികമായി ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വയറിലേക്കാണ് ഇവൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ മേലെ ഒരു മര്യാദകേടാണ് അപ്പൊ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ഇവളുടെ കൂട്ടുകാരി ഇത് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കാൻ പറയും വൈദ്യവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ പ്രധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വേണം എന്നുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു ദേഫോർ ഇവൾ ഇപ്പൊ ഗർഭിണിയാണ് അവള് പിന്നെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ സ്വീകരിച്ച് ഗർഭിണി ആയിട്ടുണ്ട് ദേഫോർ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയും നോക്കൂ അവർക്കൊരു കുട്ടിയെ വേണം ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിലൊരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവളാണ് അവളുടെ റോള് പിന്നെ മറ്റേയാൾ ഹസ്ബൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് അധികം വൈകാതെ എനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ പല സമൂഹങ്ങളും ഇപ്പൊ ഗൗരവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ലെസ്ബിയൻ ദമ്പതികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗേ ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്താൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗേ ആയി പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്ബിയൻ ആയി പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷൽ ആയി പോകുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശങ്ക കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ മോശക്കാരാണ് അവരെ പോലെ തന്നെ ആയിപ്പോകും എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് സംഭവം പിടിയിട്ടിട്ടില്ല ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങൾ ഇതിനോടകം ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഗേ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഗേ ലെസ്ബിയൻ കപ്പിൾസിന്റെ കുട്ടികളും അവരിൽ ഒരാള് ലെസ്ബിയൻ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അവരിൽ ഒരാൾക്ക് ഗർഭം സ്വീകരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഗേർ ആണെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരാൾ നേരത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവർക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൂടെ വളർത്താൻ പറ്റുമോ ഏതാണ്ട് ഗേ ലെസ്ബിയൻ റിലേഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും തന്നെ അതിന് നിയമപരമായ പരിരക്ഷയുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ അതേ ലൈംഗിക ശീലത്തിലേക്ക് വരുന്നതായി കാണുന്നില്ല വന്നവരും ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടു ശീലിച്ചോ കേട്ട് ശീലിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ലൈംഗികമായ ദുരഭിമ ഒരു ദുര അനുഭവം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ആൾക്കാർ ഗേ ആവുന്നതോ ലെസ്ബിയൻ ആകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷൽ ആകുന്നതോ ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ചോദനകൾ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദനകൾ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെസ്ബിയൻ ദമ്പതികളുടെ കുട്ടി
അതുകൂടാതെ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആജീവിക മതം ഇതൊക്കെ തന്നെ ശ്രമണിക മതങ്ങൾ എന്നാണ് പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ശ്രമണിക മതങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വലിയ പിടിവാശിയില്ല അവരുടെ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിലും ഇതിനെ ഒരു വലിയ പാപമായിട്ട് കരുതുന്നില്ല പാപം എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് അത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിലെ കഥകളാണ് ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും യഹൂദ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന അതേ കഥകൾ തന്നെ അല്പം രൂപം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഏതാണ്ട് കുറച്ച് രൂപം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിനകത്തുണ്ട് ഒരേ കഥ തന്നെയാണ് ആദവും അവയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ ഒരാത് അതിന്റെ ഒരു ലേറ്റർ ഫോമിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദം നബിയാകുമെങ്കിൽ മറ്റേ ആദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരുഷനെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു സ്വന്തം രൂപത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് പാപമാകുന്നതെന്ന് ആദ്യം പറയാം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമുണ്ട് അത് എല്ലാ ഇവരുടെ ഈ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് കൂട്ടരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ അടിസ്ഥാന കഥയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ദൈവത്തിന് ഈ സംഭവം ഇഷ്ടമില്ല അതായത് ഈ സ്വർഗാനുരാഗികളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുരാഗം വരുന്നത് ദൈവം തീരെ എതിർക്കുകയാണ് സെമറ്റിക് കഥാസിനകത്ത് ദൈവത്തിന് വലിയ ശത്രുതയാണ് ഈ സംഭവത്തോട് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിനകത്തെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് സോതോം ഗോമറ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പട്ടണത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം അവർക്ക് ഈ പുരുഷന് പുരുഷനോടും സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയോടും ഒക്കെ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇതൊന്ന് ഇത് ശരിയാണോന്ന് ഒന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദൈവം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രതിപുരുഷന്മാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ദൈവം നേരിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സർവജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ദൈവമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പ്രതിപുരുഷന്മാരെ അയക്കുന്നു അവർ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അന്വേഷണം ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അയക്കുന്നു അതെ തുടർന്നിട്ട് ദൈവത്തിനോട് വളരെ ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ലോത്ത് എന്നാണ് ഈ ലോത്തിനെ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ലോത്തിനോട് മാത്രം പറയുകയാണ് ഈ പട്ടണം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ പോകുന്നത് ദൈവം അതുകൊണ്ട് ലോത്തും കുടുംബവും രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക എന്ന് പറയും ലോത്ത് വിവാഹ ജീവിതം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ് പെൺമക്കളാണ് അവർ പുരുഷന്മാരാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് ദൈവത്തോട് കൂറുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ നഗരം മുഴുവൻ കത്തിച്ചു കളയാൻ പോകുന്നത് ദൈവം കാരണം അവിടെ ഗെയ്സ് ഉണ്ട് ഈ പട്ടണത്തിൽ സ്വർഗാനുരാഗികൾ പട്ടണമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷെ ഈ ലോത്തിനോട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ പറയുമ്പോൾ ലോത്തിന്റെ പെൺമക്കളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ പറയും അവർ ഇതിനൊന്നും വിട്ടു പോരാൻ തയ്യാറല്ല നിങ്ങൾ വേണപ്പൊക്കും എന്ന് പറയും അത് ലോത്തും ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളും കൂടിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ദൈവം വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ പറയും അതായത് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് പിന്നെ പട്ടണം കത്തിക്കാൻ പോവാണ് ദൈവം മുഴുവൻ ആൾക്കാരും കൊല്ലുവാണ് ദൈവം ഈ പട്ടണം കത്തി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങളാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ആൾ ഉപ്പുതൂണായി പോകുന്നതാണ് അവര് പക്ഷെ ഈ ലോത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് ആങ്സൈറ്റി അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവര് തിരിഞ്ഞു നോക്കും അപ്പൊ അവര് ഉപ്പുതൂണായി പോകും പിന്നെ ലോത്തും ഈ രണ്ട് പെൺമക്കളും ഉള്ളു അവരവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോയി ഒരു ഗുഹയിൽ പാർക്കുവാണ് പക്ഷെ ദൈവം ആ കഥ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു വശമാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പട്ടണത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ദൈവം കൊന്നുകളയുന്നത് അവര് ഗെയ്സ് ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത്ര വലിയ ദൈവത്തിന് എതിർപ്പുള്ള ശത്രുതയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ യഹൂദ മതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിലോ അതേ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സെമറ്റിക് പാരമ്പര്യങ്ങൾ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ഇസ്ലാമിലോ ഇത് ഒരു അസ്വീകാര്യമായ ദൈവഹിതത്തിന് എതിരായ ഒരു മഹാമോശമായ ദൈവം പട്ടണത്തെ തന്നെ കത്തിച്ചു കളയാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു സംഭവമാണിത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു ജനതയും ഭരണകൂടവും ഒക്കെയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മതങ്ങളിൽ ചില മതങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നിയമങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഈ സിപ്പായി മീട്ടണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ ബ്രിട്ടൻ ദേശസാൽക്കരിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ക്രിമിനൽ നിയമം വരുന്നത് ആ നിയമം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഈ നിയമം മാറ്റുന്നില്ല ആ നിയമങ്ങൾ അതേപടി തുടരുകയാണ് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിന് പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തുടർന്നാൽ മതി അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രം അത് നല്ലാൻ പോയിട്ടാകും എന്നാണ് നിയമം അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നറിയാം ചിലതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് കോടതികൾ ഇടപെട്ട് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അസ്വാഭാവികം എന്നതിനകത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളെ മുഴുവൻ തന്നെ വലിയ ദീർഘകാലത്തേക്ക് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് മറ്റും തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് അതിനകത്ത് ഗെയർ റിലേഷൻസിനും ലെസ്ബിയൻ റിലേഷനും ഒക്കെ തന്നെ പത്ത് വർഷത്തോളം ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മറ്റൊന്നും കൂടിയുണ്ട് ഇനി അസ്വാഭാവിക രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്വാഭാവികം എന്ന് അന്നത്തെ വിക്ടോറിയൻ സങ്കല്പങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കരുതുന്ന ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ സെക്സും കുറ്റകൃത്യമാണ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ നിയമത്തിനകത്ത് അത് വലിയ കുറ്റകൃത്യമായിരുന്നു അതിന് വലിയ ശിക്ഷയുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയവർ മാത്രമാണുള്ളത് അവർ പരസ്പരം ഓറൽ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് വലിയ ദീർഘകാലത്തേക്ക് കുറ്റം ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്നതിന് വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നിയമത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഫോം ഓഫ് സെക്ഷുവാലിറ്റി കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഫോം ഓഫ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഈ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അത് കുറ്റകൃത്യമാണ് അത് ഒരു സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത സ്വാഭാവികം എന്ന നിലയിൽ അവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്സ് അല്ലാത്ത ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റിക്ക് ഒരാൾ പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ അത് വിവാഹ മോചനത്തിന് പോലും കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നിയമ സംഗീതത്തെ നോക്കൂ എത്ര യാഥാസ്ഥിതികമായ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന് നോക്കണം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കോടതികളുടെ ഇടപെടലിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗെയ് റൈറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു നിലപാടുണ്ടായത് കോടതികളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം തന്നെയാണ് ഇതിന് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായത് ആദ്യം തന്നെ ഡൽഹിയിൽ ഒരു കേസ് വന്നു ഒരു ദമ്പതികൾ രണ്ട് പുരുഷന്മാരാണ് അവർക്കെതിരായിട്ട് ഒരു കേസ് എടുക്കുന്നു അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആ നടപടിയുടെ ഒടുവിൽ അത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി അത് കുറ്റവിമുക്തമാണ് ഇത് മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങൾ പെട്ടതാണ് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റവിമുക്തമാകുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് അപ്പീൽ പോകാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് അതിനെതിരായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോവാണ് ആ അപ്പീൽ പോകുമ്പോൾ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളൊക്കെ തന്നെ കക്ഷി ചേരുവാണ് എന്തിനാണ് ആളുകളുടെ സ്വാഭാവികമായ ലൈംഗിക രീതികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിലേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അനുശാസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മത നേതാക്കളും ഭരണാധികാരികളും ഉൾപ്പെടെ ഒത്തുചേർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയി ആ അവസാനം അതിനെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഒട്ടേറെ കാലതാമസം ഉണ്ടായി അത് കോടതികൾ അല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് ഒരു നിയമ നിർമ്മാണമാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം വരുന്നത് പിന്നെ അവസാനം അത് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അതിനെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ നിയമ സംഹിത ഇന്ന് കൃത്യമായി നൽകുന്നുണ്ട് ആ നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷയാണ് നമ്മുടെ ഫാത്തിമയ്ക്കും ആദിലയ്ക്കും കിട്ടിയത് അവർ രണ്ടുപേരും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ വ്യക്തികളാണ് അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് അവർക്കിടയിൽ എന്ത് ഇണബന്ധമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവരുടെ അധികാരത്തെ ഒരു തരത്തിലും ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അധികാര ശക്തിക്കും കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു വിധി ഉണ്ടായി ഞാൻ നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതായത് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലും
എന്തുകൊണ്ടാണ് ശങ്കിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ സമൂഹമാണ് നമ്മൾ വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും വളരെ സങ്കുചിതമായ മനസ്ഥിതിയുള്ള വളരെ യാഥാർത്ഥികമായ ജീവിത ഭീഷണമുള്ള ആൾക്കാരും അന്ധവിശ്വാസ ജനിതമായ ഒരു സമീപനമുള്ള ആൾക്കാരുമൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ അവരെ ഭീതിപ്പെടുത്താനോ അവർക്കിടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒരു ഭരണകൂടവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒന്നും തന്നെ തയ്യാറാകുന്നില്ല മത നേതാക്കളാകട്ടെ സന്മാർഗത്തിന്റെ മേലുള്ള കടിഞ്ഞാൺ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വലിയ നിർബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് സന്മാർഗത്തിന്റെ കാവലാളുകളാണ് എല്ലാ മത നേതാക്കന്മാരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മത നേതാവിനൊരു ലൈംഗികമായ വീഴ്ച പറ്റിയെങ്കിൽ പൊതുവെ തന്നെ സമൂഹത്തിന് വലിയ രോഷം വരുന്നത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ഒരു സന്യാസിയായ ഒരു പുരുഷന് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ബന്ധം ഉണ്ടായി എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വലിയ വാർത്തയായി മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്യാസിക്ക് സ്ത്രീ ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും ആൾ ബ്രഹ്മചേരിയായി കഴിയേണ്ട ആളാണെന്നും സെക്ഷുവാലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്സ്റ്റേം ചെയ്ത് കഴിയേണ്ട ആളാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പൊതു ധാരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചാരിയായ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ബന്ധം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇണബന്ധം ഉണ്ടായാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാവം പുരോഹിതന് ഒരു സ്ത്രീയോട് പ്രണയം തോന്നിയാൽ അതിനെ ഒരു വലിയ കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണാൻ സഭയും തയ്യാറാവുന്നില്ല വിശ്വാസി സമൂഹവും തയ്യാറാകുന്നില്ല ചുറ്റുമുള്ള ലോകവും തയ്യാറാകുന്നില്ല കാരണം ഇവരുടെ റോൾ എന്താണ് കാരണം ഇവരാണ് സദാചാരത്തിന്റെയും സന്മാർഗത്തിന്റെയും കാവലാളുകൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്താണ് സദാചാരം ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവരെല്ലാം കഴിയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ കഴിയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഈ മത നേ മേധാവിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ ജീവിതത്തിൽ മാറി ജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി തീർന്ന ഒരു തരം കഷ്ടം ഉള്ള ജീവിതമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നാച്ചുറൽ ലൈഫ് അതിന്റെ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് ഇവർക്കല്ല ആൾക്കാർ ആ തീരുമാനം അവർ എടുക്കുന്നത് വൈകിട്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സെക്ഷൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് പിന്നീട് കടന്നു വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിനാകെ രോഷം വരുകയും അത് വലിയ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വശമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ ഈ ശത്രുതയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരാള് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അവിടെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്ന് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹ ഇതര ബന്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന ചട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം ചട്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിനകത്ത് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അത് അക്കാലത്ത് പോലും നിലനിന്നിരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും ആൾക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിവാഹ പൂർവ്വ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിഡലിറ്റി വിവാഹതേര ബന്ധങ്ങളെ വളരെ വലിയ കടുത്ത ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഈ കൺവെൻഷനായിട്ട് കരുതുന്ന ബന്ധങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ബന്ധങ്ങളെ വലിയ ഈവിലായിട്ട് കരുതുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ന്യായീകരണമില്ല അങ്ങനെയാണ് ദൈവഹിതം എന്നുള്ള ഒറ്റ മറുപടി മാത്രമേ കാരണം പഴയ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഉത്തരം പിന്നെ അതിന് ന്യായീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് പല ആൾക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ന്യായീകരണമോ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ന്യായീകരണമോ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ന്യായീകരണ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പല ആൾക്കാരും അതിന് പല കാരണങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങും അത് മനുഷ്യരാരും അങ്ങനെയല്ല അത് അസ്വാഭാവികമാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലത്ത് കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇന്ന് ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും എൽ ജി ബി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂർ റിലേഷൻസ് മുഴുവനും ഇതിനകത്ത് പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈ പറയുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അതോ ആദ്യം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഈ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയ ഒരാള് പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ
അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് ആ ആ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനം എത്താനുള്ള പ്രാപ്തി എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഗേ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗാനുരാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇകഴ്ത്തപ്പെടുകയും നമ്മൾ പൊതുവെ തന്നെ ആകാംക്ഷയോടെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് മദ്രസ പീഡനത്തെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഗേ റൈറ്റ്സിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ വൾണറബിളായ കുട്ടികളാണ് അവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മദ്രസകളിൽ മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അധികം റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ വിദേശ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സംഗതി അത് ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിലും അയർലൻഡിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടണിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കഥകളാണ് വരുന്നത് പുരോഹിതന്മാർ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരെ ബാലന്മാരെയും ബാലികമാരെയും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കഥകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഗൗരവമായൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ലീഗലൈസ് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾ പോലും എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഏതാണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ അവർ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവർ സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒട്ടേ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പൊതുവായ ഒരു ഒരു തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ആ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ സഭയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മിസ് യൂസ് സഭയ്ക്കെതിരായിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു മിസ് റിപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഏഴായിരത്തിലധികം കേസുകളാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് ഫ്രാൻസിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അന്ന് അതേ തുറന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പ് ഫ്രാൻസീസ് ലോകത്തോട് തന്നെ ക്ഷമ ചോദിച്ചു സഭയ്ക്ക് പറ്റി ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു ചുതി ഒരു വീഴ്ച അതിന്റെ പേര് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ലോകത്തോട് തന്നെ ഞാൻ തല കുനിച്ചു കൊണ്ട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാരുടെ ഇത്തരം സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അയർലൻഡിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ ചൈൽഡ് അബ്യൂസിന് ആൾക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ തന്നെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഇനി റേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ഓറിയന്റേഷന്റെ ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ ആണ് നിയമത്തിന്റെ ഒരു കർശനമായി ഇടപെടൽ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റും ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് അവിടെ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ഒരാളുമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം അത് ആണും പെണ്ണും ആണെങ്കിലും അത് കുറ്റകൃത്യമാണ് അത് കുറ്റകൃത്യമാകുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ആ മറ്റ് പാർട്ട്ണർക്ക് സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അതൊരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് റേപ്പായിട്ടും തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകാനായിട്ട് അടുത്ത കാലത്ത് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലെ പാർലമെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആ ഡിക്രിയിൽ ഒപ്പം വെച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് കാരണം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉൾപ്പെടെ കാണേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതല്ല അത്തരം ഉദാഹരണത്തിന് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു സമൂഹത്തിലും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അയാളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആരെങ്കിലും വിശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അതായത് ഈ ഒരാളുടെ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നോയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരാളെ ബലാത്കാരമായിട്ട് ലൈംഗികമായി കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണ് അപ്പൊ അത് അതിന് വിധേയമായാലും അതിനെ ചെറുത്തു നിന്നാലും ഒക്കെ തന്നെ അത് കുറ്റം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കീ വേഡ് ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലോകത്ത് രൂ
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണ പരസ്പരം രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലംഘനം ആ വിവാഹ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കാം പക്ഷെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ അത് കുറ്റകൃത്യമായി മാറുന്നില്ല അതാണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റിൽ അതൊരു ഒരു ബ്രേക്ക് ഓഫ് അഗ്രിമെന്റ് ആണ് അത് വിവാഹ ബന്ധത്തിനും ഒരു മാറ്റാവുന്നത് തന്നെ വിവാഹ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ പോലും കാരണമായി തീരാം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രൈവറ്റ് റിലേഷൻസിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ കുറ്റകൃത്യമായി വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയോ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കുറ്റകൃത്യം അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ഇച്ഛാനുസരണമുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം നയിക്കാൻ നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ ഉണ്ട് കാരണം വ്യക്തികളുടെ ചോദനകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ഭരണാധികാരത്തിനും അർഹതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമീപനം പലപ്പോഴും വിവാഹ ബന്ധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റു ബന്ധങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാവുന്നത് ചിലപ്പോ ആ പാർട്ട്ണർ അറി അറിയണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കരുതാം അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേറെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ പെർസ്യൂ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമം നടത്താം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരസ്പരം ഒരു 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 ലെവൽ ഓഫ് കൺസെന്റിൽ ഒരാൾക്ക് ഏതളവോളം വെളിയിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതിന് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ റിജിഡായിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിശ്ചയിക്കുന്ന പരിധി ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഇതൊക്കെ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മാത്രം കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേൽ ഒരു കടന്നു കയറ്റം ഒരു നിയമവും ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഒരു നിയമവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിനാണ് ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണമായി ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ഇണകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇണകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവരെ എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാ പെട്ടവരായിരിക്കണം എന്ന് പോലുമില്ല ആണും പെണ്ണും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കേസിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയ കേസിൽ തന്നെ ഈ ഫാത്തിമയ്ക്കും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയത് നമ്മുടെ പുതിയ നിയമങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ ആൾക്കാർ ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണക്കെടുത്താൽ പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഭയത്തോടുകൂടി കാണുന്ന ആൾക്കാരും ഇത്തരം നിലപാടുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒരു പക്ഷേ നിയമം അവരുടെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ജാതികൾക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു തടസ്സമില്ല നിയമപരമായ പരിരക്ഷയുണ്ട് ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും മറ്റൊരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും പ്രായപൂർത്തി എത്തുകയും ചെയ്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൺസെന്റിങ് അഡൾട്സ് ആയിരിക്കണം ഒരാള് ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരാൾ ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം തീരുമാനിച്ചവരായിരിക്കണം രണ്ടുപേർക്കും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവരായിരിക്കണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തെ പ്രാഥമികമായ കണ്ടീഷൻ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും അതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് അവർ ചിലപ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു വരാം വിവാഹ ബന്ധത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ ബാധിച്ചു എന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ അത് ബാധിച്ചില്ല എന്നും വരാം അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ പക്ഷെ അവരുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തടയിടാൻ ഒരു അധികാര ശക്തിക്കും ഒരു മതശക്തിക്കും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അവർക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമില്ല അത് അവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇതിനുണ്ടായിട്ടില്ല മത നേതാക്കൾക്ക് തീരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ വളരെ സങ്കുചിതമായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം കാണുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ഈ ലസ്ബിയൻ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എതിർപ്പ് വന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി എല്ലാ മത നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ എതിർപ്പാണ് വന്നത് അതിനെ ശാന്തമായിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പ്രണയത്തെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കാണാനോ സ്വീകരിക്കാനോ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു വളരെ സങ്കുചിതമായ മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചുറ്റുമുള്ളത് ആ ഈ പറയുന്ന പരിമിതിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും അത് അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ സെൻസിബിൾ ആയി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ വളർന്നു വരാൻ നമുക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു പുതിയ തലമുറ വളരെ വേഗം മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ
എന്തു തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് വേണ്ടത് അവർ തമ്മിൽ ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരവും നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ഒന്നിലേറെ ആൾക്കാർ അടങ്ങുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും പരസ്പര സമ്മതമാണ് പരസ്പര ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ പരസ്പര പൊരുത്തമാണ് അതിനകത്ത് കീ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും ഒരു തടസ്സവും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ അവരുടെ ബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ പോണമെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു തരത്തിലും ആർക്കും തടയാനാവില്ല അവർക്ക് ഇണബന്ധം വേണോ പ്രണയം വേണോ അടുപ്പം വേണോ ലൈംഗിക ജീവിതം വേണോ ഒന്നിച്ച് ചായ കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒന്നിച്ച് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ഒരു ജീവിതം ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും ഒക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും യാതൊരാൾക്കും യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് സംഗതി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സമൂഹം എന്ന് വിളിക്കാനും പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നർ കോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇണബന്ധത്തിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നർ കോഴ്സ് ആണ് അതിന് മറ്റാരുടെയും അനുമതി ആവശ്യമില്ല ഈ കൺസെന്റിംഗ് അഡൾട്ട്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് പരസ്പര സമ്മതമുള്ള പ്ര പ്രായപൂർത്തി അധ്യായ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് വിനായകന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ വിനായകൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയോട് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് അത്ര ഒരു സിമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ കാരണം ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിൽ അവരെ ഇണബന്ധത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റിമസിയിലേക്കോ നയിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിന്റെ തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് ഒരാൾക്ക് ഒരു കൂടെയുള്ള ലൈംഗിക പങ്കാളിത്തം ചോദിക്കാനാവില്ല അത് ചോദിക്കുന്നതിന് അത് അപമര്യാദയുണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഇരുവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ കൈ ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് ഇയാളോട് എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ സെക്ച്വൽ സെക്സുവാലിറ്റിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഇൻസെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അതിനകത്തുണ്ട് ഈ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമുണ്ട് പരസ്പരം അടുപ്പം തോന്നുക അവർക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുക അവർക്ക് പരസ്പരം ആഭിമുഖ്യം തോന്നുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടവിലൂടെയാണ് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര ക്രിസ്തകാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിലും വൺ എയ്റ്റ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് പോലും പരസ്പര ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒരു ആകർഷണവും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്യോർ സെക്ഷുവാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിയമ പരിരക്ഷ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പോസിറ്റ്യൂഷൻ ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വശത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിലേക്കുള്ള സൂചനകൾ തന്നെയാണ് വളരെ അപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ വിമർശകരായ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ കൺസെന്റ് ചോദിച്ചു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫ്രിത്തിങ്കേഴ്സ് നമ്മൾ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൺസെന്റ് പ്രധാനമാണ് കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളുടെ അടുത്തേക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് എ നോ ഇസ് എ നോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കും കൂടി അതിനകത്ത് ഒപ്പം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഒരാൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ല എന്നൊരു സൂചന ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ആള് അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ വ്യക്തിക്കും നോ എന്നൊരു വാക്ക് പറയാൻ ഉള്ള അവകാശമുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന് കൊള്ളാം എനിക്കിഷ്ടമാണല്ലോ കൊള്ളാം എന്ന് അവർ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം നോ ഐ വാണ്ട്
പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് അത് ആരോട് താല്പര്യം തോന്നണം എങ്ങനെ താല്പര്യം തോന്നണം എന്ന കാര്യത്തിലും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു പുരുഷന് പുരുഷനോട് താല്പര്യം തോന്നിയാൽ അതും സമൂഹത്തിന് മറ്റാർക്കും പ്രശ്നമുള്ള സംഗതിയാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയോട് താല്പര്യം തോന്നിയാൽ അത് വിട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു പുരുഷന് ഒരു പുരുഷനോട് സ്ത്രീയോട് ഒരുപോലെ താല്പര്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്ന് പേർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അനുഭവിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക ഇനി പല തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിൾ അവർ ഒന്നിച്ചൊരു ജീവിതം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കും നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കപ്പിൾ ഉണ്ടായാലോ അതിനെന്താ കുഴപ്പം അവർക്കതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് തടയിടാൻ എന്താണ് അധികാരം ഉള്ളത് ഇനി പോളിമോറോ റിലേഷൻസ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പോളി റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ മേരിലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്താണ് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ലീഗൽ സാങ്ക്റ്റി കിട്ടിയത് വിവാഹം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗതമായ സങ്കല്പം ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും എന്നുള്ള കൂട്ടുകയറിലും അവർ കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കലും ഒന്നിച്ച് ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അത് കൂടാതെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പുരുഷന്മാരോട് ഇഷ്ടം വരുന്നു ആ പുരുഷന്മാർക്കും എല്ലാം ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ ഒരു സ്ത്രീയും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു ജീവിതം അതിനാണ് സാധാരണ പോളി റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ അവരൊരു കുടുംബമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് ലീഗൽ സാങ്ക്റ്റിറ്റി ഉണ്ടോ ഇപ്പോ അതിന് ലീഗൽ സാങ്ഷൻ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് പരസ്പര ശത്രുത ഇല്ലാതെ ഐക്യത്തോടെ കഴിയാനായിട്ട് ഒരു പുരുഷനും രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ത്രീകളും ഒന്നിച്ചൊരു ജീവിതമാകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാരും രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒന്നിച്ചൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനോട് ഒന്നിച്ചൊരു കലക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ യെസ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് അവർക്കാകാം അവർക്കിടയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ലെജിറ്റിമസി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതിന് ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന നിലയിലൊക്കെ ഗൗരവമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മേരിലാൻഡിൽ അതിന് ലീഗലൈസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ബന്ധങ്ങളുടെ രീതി എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള കൺവെൻഷണൽ ധാരണകൾക്ക് വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ പല ഗവൺമെന്റുകളും ഇതിനൊക്കെ തന്നെ നിയമപരമായ പരിരക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വളരെ വേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുമുള്ള ധാരണകൾക്ക് വലിയ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നടന്ന ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യരാശിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ വളർച്ച അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് സ്വതന്ത്രമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നലെ വരെ കരുതിയിരുന്ന പല വിലക്കുകളും നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നും അപ്പൊ ആ വിലക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറ്റിവാദികൾക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് പൊതുവെ പറയാറുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം എന്താണ് ഇവരെല്ലാം ഞെട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറ്റിവാദികളാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് അവർക്ക് അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ ബന്ധം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ലാതെയായിരിക്കും പിന്നെ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന തട്ട് മട്ടിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ രണ്ടു വർഷത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് റാഡിക്കൽസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ക്രിസ്ത്യൻ റാഡിക്കൽസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരം ആക്ഷേപം വന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള മറുപടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണകളെ ആധാരമാക്കിയേ അല്ല വരുന്നത് ഒരാൾ യുക്തിവാദി ആയതുകൊണ്ടോ ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ടോ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ അവരുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻസോ അവരുടെ ഈ അനുരാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓറിയന്റേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ വ്യത്യാസമായി വരുന്നില്ല അതിനെ നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചില ചോദനകൾ തന്നെയാണ് അത് ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിൽ തോന്നുന്നത് തന്നെ ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും തോന്നുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിനും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുകയുള്ളൂ മതപരമായ വിലക്കുകൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്തൊരു തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുവായ കുടുംബ സങ്കല്പമുണ്ട് അല്ലെ അച്ഛനും അമ്മയോടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ ബഹുമാനം അവർ കുട്ടികളെ ലുക്ക് ആഫ് ചെയ്യുന്
നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന നമ്മുടെ പൊതു ആവശ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിലൊക്കെ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് പൊതു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പ്രാചീന ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹോമസാപ്യൻ സാപ്യൻ ലോകം കീഴ്പ്പെടുത്തി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവുമായിട്ടുള്ള അക്കാലം മുതൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളൊന്നും അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻസ്റ്റിക്ടിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം മനുഷ്യന്റെ ലൈംഗിക ശീലത്തിന്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക രീതിയായിരിക്കാം ഇതില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊറാലിറ്റി സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയും നമ്മുടെ ഫാമിലി മൊറാലിറ്റിയും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഒരു എവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റുകളുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് ഇത്തരമൊന്നും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കും ഹിന്ദുവിനും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസം വരും എല്ലാവരുടെയും സദാചാര സങ്കല്പങ്ങൾക്കൊന്നും മൗലികമായ വ്യത്യാസമില്ല നമുക്ക് ആകെ ഇന്ന് പ്രശ്നമായി വരുന്നത് മതപരമായ വിലക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഗേ റിലേഷൻസ് ലെസ്ബിയൻ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷൽ റിലേഷൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ജെൻഡറിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വിലക്കുകൾ കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാറ്റി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നേറ്റമായി വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളത് ഇതിനെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഭയന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്കാൻഡിനേവിയയിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഭരണാധികാരത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ലെസ്ബിയൻ റിലേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഗേ റിലേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഭരണത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രമുഖനായ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇണ ഒരു പുരുഷനാണ് ഒരു പുരുഷൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇണ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവർ ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുന്നത് അത് അവരെ ആരെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ നിന്നൊരു അയ്യോ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു രീതിക്ക് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവുന്നില്ല അങ്ങനെ തയ്യാറാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഭീതിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഹോമോഫോബിയ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത്തരം ഭീതിയുള്ളവർ അവരെ അന്യരാക്കി നിർത്തണം മാറ്റി നിർത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് അതീതമായ ഒരു മനസ്സ് വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ സഹിഷ്ണുതാ ബോധമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം കുട്ടികളെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷനോ മറ്റുള്ളവരുടെ ജെൻഡർ ഓറിയന്റേഷനോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ നിർണയിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അത് ഇൻഹെറൻ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്താണ് നിയമങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധികൾ എന്ന് കുട്ടികളെ ആദ്യം മുതലേ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തുകയും ടോളറൻസ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഗൗരവമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഓറിയന്റേഷൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള മൗലികമായ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല അതിനെ ഒരു തരത്തിലും ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുകയും സോഷ്യലി ഐസൊലേറ്റ് യു ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥിതി സംജാതമാകേണ്ടതുണ്ട് നിയമപരിരക്ഷ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അത് മാത്രം പോരാ സാമൂഹ്യമായ പരിരക്ഷയും ഈക്വൽ റെസ്പെക്റ്റിന്റെ അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ അതിലേക്കുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ചർച്ചകൾ തുടർന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പൊതുബോധത്തിൽ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു നല്ലൊരു സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു എപ്പോഴത്തെയും പോലെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു സാർ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ചെറുതിലേ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൊരു ശരിയായ സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഒന്നും അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കുട്ടികളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെറ്റോ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള അതാണൊരു കോമൺ രീതി എന്നും മറ്റ് ഈ ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി ഒക്കെ ഒരു എന്തോ
അവർ കല്യാണത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് അല്ലല്ല മനസ്സിലായി വളരെ നല്ല ചോദ്യമല്ലേ ചോദിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ കുടുംബജീവിതത്തിൽ അടുത്തൊരു അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് വളരെ നന്നായി പക്ഷെ ഇവിടെ അടങ്ങിയിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഒരാള് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അയാള് ബൈസെക്ഷൽ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് സ്ത്രീയോടും ലൈംഗിക താല്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമോ ഉണ്ടാകും പുരുഷനോടും ഉണ്ടാകാം അവർ തന്നെ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും അവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് ബൈസെക്ഷൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പാർഷ്യൽ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ ദീർഘകാലം ഒരു സ്ത്രീയോടുള്ള ജീവിതത്തോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് അവർ പൂർണ്ണമായും കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് സമാനമായിട്ട് ഒരു പുരുഷനോട് അതേ താല്പര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ആ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് നേരത്തെ പറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന മട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവയർനെസ് വളർന്നു വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് പുരുഷന്മാരോടാണ് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് സ്ത്രീകളോട് തോന്നുന്നില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരോടും ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളോടും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയോടും തോന്നുന്നുണ്ട് പുരുഷനോടും തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ മനസ്സിലായി അല്ലെ അവർ ബൈസെക്ഷൽ ആണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പാർട്ട്ണറോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാതെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്ന അപകടം മറ്റേയാൾ ഡാർക്ക്നെസ്സിലാണ് പാർട്ട്ണർ ഡാർക്ക്നെസ് നാട്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ അതോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ അതോ പസ്കറ്റേറിയൻ ആണോ അതായത് പസ്കറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ കഴിക്കുക പച്ചക്കറിയും കഴിക്കുക ഇറച്ചി കഴിക്കാത്ത ആളാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഇണബന്ധത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പരസ്പരം അറിയുകയല്ലേ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയിൽ ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരാൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് മറ്റേ ആള് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോംപ്രമൈസ് എത്തിച്ചേരും അതായത് വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ കഴിക്കാവുള്ളൂ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ രണ്ടും കഴിക്കും അല്ലേ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കും അപ്പൊ ആൾക്ക് രണ്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുമോ അതോ ഇണ ഒരാൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇണയും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് മറ്റേ ആൾ ഷഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ ഫുഡിന് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഇഷ്ടം ചില ആൾക്കാർക്ക് മാംസാഹാരവും ഇഷ്ടമാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് മത്സ്യവും പച്ചക്കറികളും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഇതും ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഓറിയന്റേഷൻ നമ്മൾ പറയാതെ ഒരു ഇണബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും മറ്റേ ആൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കുഴപ്പത്തിൽപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ടു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞും വേണം ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഏത് തരം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേക തരം വസ്ത്രം വസ്ത്രം ഇണ ധരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാവുകയില്ല ബന്ധം അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അറിയണം വ്യക്തികൾ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയണം ഓറിയ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വിവാഹത്തിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന ഒരു അപകടം ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഗതിയാണ് വിവാഹ ശേഷമാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇനി അവര് അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രോസിറ്റ്യൂഷൻ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അത് അതാണ് ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ പരിഹാരമല്ല ഈ പ്രോസിറ്റ്യൂഷൻ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗികമായ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വിൻ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വിൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരാള
അതൊക്കെ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം വേണം അവരുടെ ലൈംഗിക ജീവിതവും അവരുടെ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പും മൊത്തം ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇരുപതുകളിലോ മുപ്പതുകളിലോ ഒക്കെയാണ് വിവാഹ ഇണപ്പൊരുത്തത്തിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു എൺപത് വയസ്സ് വരെ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യമായ കാലം അവരുടെ ഓറിയന്റേഷൻസിനെ മുഴുവനും സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക തുറന്നു പറയുക ഇനി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ സാവകാശം ഇണയോടെ ഓറിയന്റേഷൻസിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുക അത് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക മറ്റുള്ളവർ ഇണ സഹകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അതിനകത്ത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇണപ്പൊരുത്തത്തിന് മുമ്പായി ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത്തരം താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പരസ്പരം പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അംഗീകാരം തേടിയിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്രൈസിസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അവിടെ ഒരു ബൈസെക്ഷലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടുപേരും ബൈസെക്ഷലാവോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും അതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും മോണോഗമസ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചു വരിക്കണം എന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം ആ താല്പര്യങ്ങളെ മതിക്കുന്ന പാർട്ട്ണറെ കൂടെ കിട്ടണം എന്ന് എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രധാനം അത് തുറന്നു പറയാത്തതാണ് ഈ റാസി പറഞ്ഞ കഥയിലെ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദുരന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരി ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ അൺകൺവെൻഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരി നളിനി ജമീലയുണ്ട് സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും സാറ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിശബ്ദമായിട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യതയായിട്ട് ആ ഓരോ ഓരോ വശങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ക്ലാസ് പോലെയുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് നടന്നത് അതിനപ്പുറം ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരിക്കലും നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സോ കാരണം ഇത് ഞാൻ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളൊന്നും ഒരു കാലത്ത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല അവര് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അതിന്റെ ഓഫീസിന്റെ പേര് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൈഡ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അതിനിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ധാരണം രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ഒരു ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ ബന്ധങ്ങൾ വേർപ്പെടുകയും പിന്നെ മാനസികമായി അവരുടെ തകരുകയും ചെയ്യും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ഹോളിവുഡിൽ പോലും ആൻഡ് ഹെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടിയുണ്ടായിരുന്നു ദീർഘകാലം അവരൊരു ഫേമസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറിന് മറ്റുമായിരുന്നു വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന അതിനുശേഷം സാറിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു മനസ്സിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഈ പരിപാടി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച ഈ സംഭാഷണം ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഈ സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇണബന്ധം തുടങ്ങുകയും എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അതൊരാൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒന്നിച്ചു കഴിയുകയും ചെയ്ത പ്രണയബദ്ധരായ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗേ കപ്പിളിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട അവരുടെ കൂടെ നാല് ദിവസം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്ന അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ജിം ഹെറി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഇണബന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ ഇരുപതുകളിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എഴുപതുകളിൽ അവരിൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് വരെ തുടർന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയും ദീർഘകാലം ഇണബന്ധം തുടരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തന്നെ പരിചയമുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മളൊരു അബോധമായ ഒരു മുൻവ
അത് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുകയല്ല നമുക്ക് ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ആ ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയെ സപ്പർസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ സമൂഹത്തെ അനുവദിച്ചു ഇന്ന് ഒരു ആധുനിക സമൂഹം അതിനെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അനുവദിക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് അവരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനുവാദം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അനുവദിക്കാനും അനുവദിക്കാതിരിക്കാനും നമ്മൾ മുതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം വ്യക്തികളെ അവരുടെ പാട്ടിന് വിടുക അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ഒരു തടസ്സം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരികളെയും അവരുടെ തെറ്റുകളെയും നമ്മൾ നിർണയിക്കാൻ പോകാതിരിക്കുക നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആധുനികമായ ലോക നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് പൊതുവായി തന്നെ ഉയർത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടനിലാണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ആകെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ മട്ടിൽ സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിൻലൻഡിന്റെ ഒരു മുൻ മന്ത്രി അദ്ദേഹം ഒരു ഗേ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദശാബ്ദങ്ങളായി അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളായിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനോടുള്ള ഒരു ഭയവും ഒരു വല്ലാത്തൊരു മുൻവിധിയും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് മറ്റാരും പറയുന്നില്ല നമുക്കൊരു ഹെട്രോസെക്ഷൽ റിലേഷൻ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആൾക്കാരിൽ കൂടെയുള്ള സ്വാഭാവികമായ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമെങ്കിൽ അതിനാരും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ലല്ലോ ആ ജീവിതം അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നോ മറ്റൊരു രീതി വേണമെന്ന് ആരും എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നമുക്കറിയാം അല്ലെ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അത് നമ്മുടെ സദാചാരം അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരും ജീവിച്ചോണം അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റുകളെയും അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഓറിയന്റേഷൻസിനെയും അവരുടെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മളാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ സദാചാരത്തെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും ഒക്കെ നിർണയിക്കുന്ന നമ്മളാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോധമാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ ലോകത്താകത്തന്നെയും മാറ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദീർഘകാലം ജീവിച്ച ദമ്പതികളുടെ കുറെ കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാത്തരം ബന്ധങ്ങളും പലയിടത്തും തകർന്നു പോകുന്നുണ്ട് കാരണം പഴയ കുടുംബ സമ്പ്രദായം ഒന്നിച്ചുള്ള പൊരുത്തം എത്ര കാലം വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എത്ര ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനെയോ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സിനെയോ മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഒന്നിച്ചൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നത് അല്ലെ പലരെയും പരിചയപ്പെടും ചില ബന്ധങ്ങൾ കുറച്ച് പരി ഒരു ഡേറ്റിങ്ങിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതൊരു കോട്ടിംഗ് ആയി നീങ്ങി എന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റിങ്ങിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല എന്ന് വരാം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മളൊരാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ തന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ അത് വേണ്ട എന്ന് ഇരുവർക്കും തോന്നിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേറെ പിരിയാനോ സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരാനും പറ്റണ്ടേ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു സിവിലൈസ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന രീതികൾ തന്നെ ഇനിയുള്ള ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള വിധി മുൻവീതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇന്ത്യയില് ഈ ഗേ മാരേജ് അത് അത് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമോ ലൈക്ക് ഒരാള് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഹെരിറ്റൻസ് പാട്ടുകൾക്ക് കിട്ടുമോ അത് ഇവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്തോളം അതിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരാള് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളോ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ പറ താങ്ക് യു വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റേ ആൾ തട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാളുടെ കാശ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ അല്ലെ വളരെ ലളിതമായ പ്രശ്നം അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം മറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ അല്ലാതെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വിവാഹം വേണ്ട ഓപ്പൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് മതി എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ആ
എനിക്കറിയാവുന്ന വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരു ദമ്പതിയാണ് അതിന് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ആ സ്ത്രീ ഉണ്ട് അവർ കുറെ പ്രായമായി അവരുടെ സ്വത്ത് അവർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലും ഓക്സ്ഫാമിനും കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് രണ്ട് വീടുകളുണ്ട് ഒരു വീടും വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ പോകും ഒരു വീട് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം അത് ഓക്സ്ഫാമിന് പോകും ആ രണ്ട് സംഘടനകൾ അന്തർദേശീയ സംഘടനകളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സംഘടനകളാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തികളാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഏത് ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗേ വിവാഹങ്ങൾ പറ്റുമോ ലെസ്ബിയൻ വിവാഹങ്ങൾ പറ്റുമോ അതിന് അംഗീകരിച്ചുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം സ്കാൻഡേവിയിലെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അത് വിവാഹമായി തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാം ഇപ്പൊ ആണിനും ആണിനും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അതിന് ഫുൾ ലീഗൽ സാങ്ഷൻ ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാം പക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇത് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ നിയമമുണ്ട് ഇപ്പം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒന്നിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരേ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഉള്ള പൊതു നിയമത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ് അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവരുടെ സ്വന്തമാണ് ടാക്സിങ്ങിന് ഇവർ ഒരു ജോയിന്റ് ഐഡന്റിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രോപ്പർട്ടി അവരവരുടെ പേരിൽ അവർക്ക് മാത്രമാണ് അതിന് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ പോപ്പിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവർ ആദ്യകാലത്ത് പല പഴയ പോപ്പുമാരൊക്കെ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ എതിർത്തിരുന്നവരാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസിസ് പോപ്പൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് സഭ തടസ്സമല്ല എന്നവർ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനോ വിവാഹത്തെ സോളംനീസ് ചെയ്യുന്നതിനോ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റു സഭകൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളിൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഗേ മാരേജസ് അവർ പള്ളി വെച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓർക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല സ്ത്രീകൾ പുരോഹിതന്മാരായിട്ടുണ്ട് ഗേയ്സ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് അതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സമില്ല അവർക്ക് ലോകത്തിലെ പല ക്രൈസ്തവ സഭകളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു എസിലുള്ള തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ലൂതറൻ സഭ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രീസ്റ്റാക്കി ഒരു ഗേ റിലേഷൻസിനെ അവർ സാങ്ക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ സഭകൾ മാറി വരുന്നുണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് സഭകൾക്കുള്ള പിടിവാശിയില്ല രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വികസിത സമൂഹങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഒരു തടസ്സമില്ല ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാന്ന് വരെ ആ നിയമങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ മരണശേഷം സ്വത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാർഗം താങ്ക് യു ഇനി അതൊരു സൂചിപ്പിച്ചതും പല ആൾക്കാർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാവുന്നതുമായ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമസ്കാരം കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറയാം ഓക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ വിവിധ ഓറിയന്റേഷനില് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൺവെൻഷണൽ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലെ പോലെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മറ്റ് ഓറിയന്റേഷനുകളിൽ ഉണ്ടാകുമോ അതാണ് താങ്ക് യു ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ആധുനികമായ എല്ലാ പഠനങ്ങളും കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ തന്നെ ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഒരു കപ്പിൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും പെൺകുട്ടികളാണ് ആ അച്ഛനും അമ്മയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ മകളും മകളുടെ പാർട്ട്ണറുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ അവർ പറയാണ് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെ ഇപ്പൊ ഗർഭിണിയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടിയെ വേണമെന്ന് അവർ നിശ്ചയിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ വഴി കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് നോർവേയിലാണ് ഇവരെ ഉള്ളത് ഡെൻമാർക്ക് നോർവേയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് വളരെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ സംഗതിയാണ് ഈ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ അവർക്ക് അധികാരം വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു തർക്കമായിരുന്നു കുറേയേറെ കാലം ഇപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ
ഇത് ഏതളവിൽ സമൂഹം എടുക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സമൂഹമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് വ്യക്തിയാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ രോഗം ഒട്ടാകെ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ടൈമിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം പക്ഷെ അവയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കോമൺ സെൻസ് പ്രിവീല് ചെയ്യാനായിട്ട് വഴി ഒരുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് താങ്ക് യു ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒട്ടും അമാന്തം കാണിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ലജ്ജ തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു എൻലൈറ്റൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഈ